说我们保护着金钱美女，今天晚上不会出什么事儿吧？有总兵大人和独孤九剑在这儿，我们不会有事的。是阎王寨的老二，不死侏儒。人才是老二，知道了也没用。反正今天你们都得死。哎、老板，该恁出场了。杀害舒贵妃的凶手！你们换了我的刀！老板，俺实在是等不及了，先让俺享受着美女吧。只为女性服务。没想到，皇上的王牌锦衣卫，居然是个捏脚的。你们终于来了总捕头石阶石大人，幸会幸会。石大人，放心，绝对没有脚气。上头是不是有任务交给我？没错，山西总兵屈伟和大内高手独孤九剑，于进京途中被人劫杀，此事惊动了朝廷。上面钦点你与我们六扇门合力查办。嗯
嗯，我等这一刻已经很久了，接下来一出好戏。山西总兵曲伟还敢这么猖狂？什么？曲伟，曲伟死了？曲伟和独孤九仙在上京路上被人杀害，而他的天涯明月刀就在你手上，怎么解释？老老老子不需要跟你解释。我两位，二位年轻人，你们这是什么情况啊？滚！哎，好嘞。天干物燥。不好意思，李浩辰，这不说你是六扇门的女神不？十一了，现在才明白，完了！你这是要逼老子出绝招啊！啊！哎，今天晚上睡了你这个女神不？那以后老子在江湖上可有的吹喽！兄台，放开那个女孩！你又是哪一个
哎呦，装什么装？我都看到你玩巧了。你这天涯明月刀哪来的？刀在不在老子手里？你管得着？大人，我错了。去，给师捕头解个穴道啊！也得，也得。啊！女士，能让我先看看你的脚吗？变态！竟敢戏弄我！你可他是一伙的！别误会，别误会。你看我这一表人才，国家栋梁青年才俊，怎么可能是变态？哎，哎，大大家聊得这么开心，我就不打扰了。哎，我先撤了啊！站住！杀了我未婚夫屈伟，现在就让你以命偿命！太冤枉啊！那曲总兵绝对不是我杀的，这刀，刀刀刀是那个杜碧书忽悠我去偷的。杜碧书，那天我去春香楼，杜碧书问我想不想得到一把宝刀。陕西总兵屈伟。有一把天涯明月刀，雪天日你。他一说，我就心动了。<笑>我陆坤是有名的江湖大盗，一直就缺乏趁手的兵器。哎哎哎，迟大人，您的马好像生病了。<笑>是我偷的，但人真不是我杀的。你们在案发现场调查的时候有没有什么其他发现？为什么要告诉你这个死变态？你到底是谁啊？我不是变态，<笑>我们是同行啊。同行？你从楼上跳下来都能崴到脚，有什么厉害的？呃，我我眼力好呀，你吃男是女，我一眼就看出来了。流氓！啊我，行了，你们俩不要闹了，你们照顾一下我的感受嘛！啊，太尴尬了，给。你们又是哪个？我们我们是。四大名捕，四大。你们两个女娃娃，真当老子不识数是吧？明明是两个嘛！我是四大，我是名捕，有意见啊？我要说，我是个好人，你们信吧。信信，我都不信。啊啊啊！爹，你们也来了？石大人，我们也见面了。哦，正好，依依啊，我给你介绍一下，这位就是锦衣卫穆斌穆大人。是上面派来协助我们一起办案的。你真是锦衣卫，咱们是一伙的。爹，这案子是我们六扇门的，还需要带个外人去吗？哦，他是上面派来的。如果过一段时间，看看他帮不上什么忙的话，轰走算了。依依啊，这把刀就先放在我这儿吧。行，那我现在就带陆坤去趟春香楼。好，你带着四大名捕一块儿去，我再去总兵府查一查。嗯，杜碧书啊，杜爷啊，是经常光顾我们春香楼。怎么了，窈窕姑娘？杜碧书可曾说过要谋害陆坤
啊，他，他好像是说过这样的话。听到了吧？听到了吧？哎，丫头妹子，你赶紧跟几位大人好好的说一说，你这该死的杜比初到底是怎么陷害我的啊？让开，让开，让开！他说最近啊会发一笔大财，然后带我远走高飞。呀，那一定是他杀了曲总兵，劫走了献给皇上的金珠宝。嗯，能杀死这么多绝世高手的，绝非贪财好色之辈。杜必书会武功吗？他的易容术在江湖确实一绝，现在一定早就躲起来了。小姐，不好了。新上任的总兵大人叫你出去。好，来了。我的老领导屈伟，屈总兵被杀了，嫌疑犯实在是太猖狂了。杀了屈伟，还明目张胆的来逛青楼。钱大人，窈窕姑娘，别来无恙啊。大人您费心了，窈窕很好。果然在这儿。来了，在，将陆坤给我拿下。是，又冤枉我了啊！又冤枉了，大人，我冤枉，我冤枉啊！大人慢走啊！我就是偷了把刀。哎呀，你说，袋子，你们朝廷警备紧张也不是这么个紧张法，连个囚车都买不起啊！哎呦！我的屁股，还慢点啊！少废话，都颠疼了，还不让我说啊！我跟你说，那把刀就是个凶器，克死了屈总兵，现在又来克死我，你说我，我招谁？嗯、遇见谁了？你再多嘴，我现在就杀了你！啊、不是我。装神弄鬼，来人！你们给我上！上！哎，先把我放下来呗！啊！你看什么呢？我总觉得这里有问题。嗯、这里啊，不仅有问题，而且很有趣。你看那个人，颧骨突出，发尾弯曲，说话的时候舌头经常吐出。你再看他的装束刺青，此人一定是鞑靼国极有身份的人。一道，一道，什么一道？到底是从宫里出来的吗？撩妹就是有一套，谈人生，谈理想，还从诗词歌赋。聊到人生哲学呢？哎，那他俩是不是还得睡觉？嗯，咦、嗯，卑鄙无耻！窈窕姑娘，她身姿矫健，步伐轻盈，四肢的肌肉非常匀称，而且她手腕关节也很灵活，说明她会上乘的武功。如果没有猜错的话，她掌握着一套极其迅猛的剑法。你老实告诉我。你来这里到底有什么任务？启禀皇上，这十颗种子都十分优秀。这颗种子根骨齐佳，简直就是万中无一的炼武奇才。一定要把他们练成无敌的杀气，朕要为舒贵妃报仇。除了查案，我还有一项更重要的任务。什么？寻找一个。年轻貌美的姑娘，哎哎，你这个脚，生气了？不会吧？嗯，哎，我
错了还不行吗？我向你道歉，别生气了。你听好了，虽然你是上头派来的锦衣卫，但这个案子必须由我来破。你是想给曲总兵报仇？你们感情应该挺好的吧？感情。我第一次见他时，他就已经是一具尸体。那、那、那他确实是太可怜了。你跟其他人一样，认为是我命太硬，克死了他。不，我不是这个意思，我是说，这区委本有机会可以娶到贤妻的。哎，我是替他惋惜呀、啊。贤妻？嗯，他虽生死。但是有一位有情有义的未婚妻在窃查他的死亡真相。哎，夫复何求呀？我是一个女捕头，又是一名仵作，曲伟是唯一一个敢向我提亲的人。其其实你挺好的，是那帮人没眼光。我有什么好的？大家都认为女子。应该贤良淑德，嗯，没人喜欢我这样的。我喜欢。我闻到了一股恋爱的酸臭，还用闻吗？我都听见了。呃，那个那个，我我我我我的意我的意思是说，我我特别喜欢个。你们干什么呢？哎。小师妹，我们两个来呢，是为了劝你早点回去休息。明天还要上班呢，嗯。眼力不错，棒。他们刚才是夸我一下吧？来来来，大爷，来玩啊！松手！石大人派我来报，钱大人和陆坤昨晚被阎王寨的黑白无常给抓走了。什么？哎，我也去。你脚瘸就别去了。我，喂，你，哎，哎，兄弟，你咋来的？骑马、啊。这，这。
你怎么会比我们先到？好，我我。爷。爷，石大人，你也来了。是啊，我一接到消息，就赶紧前来解救钱大人。这是怎么回事？我刚来的时候就这样了。我们先四处搜查一下，看看有没有其他线索。好。这里刚才发生过打斗，但他们却是死于三天前，被人用利器洞穿胸膛而死。他们应该是死于独孤九剑之手。也就是说，三天前劫杀区委的，就是这些人，而他们死后被黑白无常拖回了阎王寨。那杀死区委和独孤九剑的人又是谁？在区委脖子上也有相同的伤口，他们被一刀致命。但伤口却细如纤毫，这说明凶手是个使刀的决定高手。难道刚刚杀死黑白无常的人，和杀死区委的是同一人？黑白无常是死于剑，而区委不死侏儒，是死于刀。看来这幕后凶手不仅武艺高强，而且心思谨慎，连阎王寨的人都被利用了。现在只有找到一个人。才能查出事情的真相。谁？必须找到杜秘书。大家来打！大家来打！大家来打！牙大牙咬，下注趁早。哟，这位爷出手好阔绰呀！这不算什么，前几天区总兵区委刚死，我哥钱无缺上任，我自然也跟着发了点财。区总兵是谁啊？来来来来来，买定离手！来来来，开开开，去开开呀！开，换一下吧。山西总兵，哎是、啊。区委他死了，区委不是街口卖烧饼那老头吗？昨天晚上我还见到他了，怎么这会儿死了呢？我哥钱无缺，他上任了。钱什么买？这钱啊，花都花不完。缺什么钱啊？我哥钱无缺，他上任了，跟我有毛的关系啊？兄弟，听说你要找伟哥，这里暂时不要，谢谢。哎，给你便宜点嘛。来来来，来来来。你们有没有听说，这山西总兵区委区大人死了？区委区委是谁呀、啊？山西总兵区委区大人死了？他是什么人？啊，对对对对对对，我哥还说了，这凡是抓到杀害区委区大人的真凶，一律杀无赦。好啊，你还敢赌？呃，娘子娘子，我错了，我错了。哦，啊啊啊啊！啊，等一下，等一下！哎，来来来，别管他！哎，对对对对对对对，放开！让你你你还真你？咱们是来找人的，干嘛非要扮夫妻啊？你是不是在骗我？这不是方便掩人耳目吗？再说了，放一百个心，我绝对不会骗你的。这附近大大小小的赌房。我们每个都去演了一遍，这样能找到杜秘书吗？我已经找到了。什么？蠢货！我
行，但是我说哟，杜爷，好兴致啊，去哪儿？你你你们不过来啊！你们过来，我走走，跳下去我走。哟，这水可浅了，跳下去顶多残疾，死不了。嗯，哎，你们都想干啥呢嘛？说，区委是不是你杀的？去总兵死了，死了也不是我干的呀。那你为什么怂恿陆坤去偷天涯明月刀？撒刀！陆坤都招了，你是跳还是说？我这……我说，那一天晚上，我把钱吃了个干净，吃了遇见个黑衣人。笑！笑！笑！也给弄的，弄怂了！我给你拿钱去，看怂了看的，有病吧？给了我一千两银子，让我雇个路口去偷盗。我当时银子紧，我也怎么多想。后来我听说曲总兵被杀了，不是主人也死了。我后来我看见那个人，在赌房寻我的。我知道他要杀人灭口，所以我用易容的方式我跑出来的。哎，这黑衣人到底是谁啊？看来他才是幕后的真凶。对着呢。你可曾和窈窕姑娘说过要带她远走高飞？窈窕姑娘，嗯，自己都放着飞烟，我我带上他弄啥哩嘛？看来他果然在撒谎。娘子，怎么办？人都抓到了，你还这么不正经？现在一切尚未查明，先跟我们走。我是冤枉的呀。怎么办？推下去，跟你走。哎，对了，你是怎么识破他的易容术的？对呀，我的易容术闯荡江湖多少年，从未失手。你咋知道的？这个嘛，简单。第一，现在是四月，整个赌场只有他汗如雨下。如果不是他肾虚，我肾不虚，那就是你脸上披着另外一张人皮，自然闷热的很。第二。我故意说出曲伟之死，就是想炸出知情语，而他面色慌张，眼神恍惚，一律杀无赦。骰盅还掉了。至于这第三嘛，易容之人得长期使用特制的药水沐浴，以保持皮肤张力。而他身上的味道，这么大的狐臭都没盖住。他有狐臭。鼻子跟狗鼻子一样。哎，对了，说了那么多，你还是没有解释，为什么非要我和你扮夫妻？呃，这个他喜欢你，要泡你了，是不是？我我不给我打他，就是不是？哎哎哎！钱大人，钱大人，钱大人，你怎么来了？啊，我来接你们。啊，啊，你看。二位神捕果然火速地抓住了杜秘书，辛苦了。小事一桩，人既然抓住了，我们不妨找个地方庆祝一下，怎么样啊？好呀！我好什么好？你又想公费吃喝？钱大人，我还赶着将杜秘书收押归案，就不奉陪了。你们去吧。也好。来啊，你们护送石捕头回去。是。
，要，不卖酒馆，气派。来了。哟吼，贵客临门啊，里边请。走，快点。把他带牢里去。是，快走。师姐，哇塞，小师妹。你和姓穆的还真是夫唱夫随啊，居然真的抓到那个肚皮叔！你瞎说什么？你们两个不是互相喜欢吗？他人呢？谁喜欢他了？好酒，来，穆大人。一个大内紧一位啊，也不过如此。我们的计划差点毁在他的手里，他可不简单。金钱，那我们下一步怎么办？凉拌。你居然装死！他就是之前出现在春香楼的达达人。你以为你脱了马甲摘了绿帽，我就不认识你了？看来我是小看你了做这一切到底为了什么？我就是嫉妒曲伟，所以我让他死。撒谎！哼！一啊！你跟穆斌接触的这段时间，你觉得他人怎么样？他呀，他人挺好的，啊，虽然有时候是不太正经，但是总能误打误撞的找到对的线索，也不知道是不是真有些本事。钱大人死了？怎么会？穆斌昨天还跟他喝酒去了。你说的没错。就在昨晚，他们喝酒的那酒馆，钱大人被人毒杀了。爹，你这是什么意思啊？那晚就在燕王寨，我就觉得黑白无常死的蹊跷。为什么这么个案子，这么的扑朔迷离？为什么每一步这个穆斌都走在我们六扇门的前面？爹，你是怀疑穆斌？不要认为所有的锦衣卫就都是好人。你娘之前就是因为太相信这些人渣，所以才着了他们的道。如果他杀钱大人就是为了杀人灭口的话，那么下一个他将要杀的怎么这么心急呀、啊？也不让人通报一声就来了
。杜秘书，我们已经找到了，他和钱无缺都招了，你还不坦白吗？穆大人，这是什么意思？与君初相识，犹如故人归，天涯明月新。招募最相思。你在案发现场调查的时候，有发现什么东西吗？这是我从区委身上找到的。你送给区总兵的手帕，跟你身上胭脂味道一模一样。你做这一切到底是为什么为了一个人，是钱大人吧？你和他有情？是，穆大人，你一路奔波，想必也是累了，不如让我来伺候。哼，杀死黑白无常的也是你，对不对？哼，没错，是我。你倒是和钱无缺一样。什么东西都往自己身上揽，你们处心积虑，到底想在曲总兵身上得到什么东西？我不知道你在说什么。是兵符，对吧？你和钱无缺利用。春香楼笼络无数达官显贵，就是为了得到居委的兵符，对不对？穆大人，你想多了。我帮助钱大人，不过是为了帮他上位而已。兵符已到，按计划进行，大业已成。金钱美女，你就是美女吧？我去，限制级啊！穆大人，你怎么在这儿？我。师姐，备营针。交给我三个针，他就是我要找的人。依依，你务必要救活他。穆大人，今天晚上的事儿，你务必要给我们一个解释。等等，爹。我有些话要单独跟他谈谈。窈窕姑娘还能救活吗？毒不就是你下的吗？我怎么可能对他下毒？不仅是他，给阎王占松消息的是你，诱惑杜必书的也是你。已经杜秘书败露，便杀害钱无缺，还栽赃给他。之后又赶来对窈窕姑娘下手，对不对？来人，抓死他女儿救回来的。你说的那个神秘人，二十年前杀了淑妃，还带走了她的女儿。淑淑妃的女儿，脚底有三颗痣。
，我凭什么相信你说的是真的？你想想，曲曲总编，他进京护送的是什么？是一言，你一点也好相信。服不服？你服不服？还嘴硬！啊！大哥！啊！我！你疯狗了，你咬人！我也要！啊！大！哎，怎么回事？啊？咋回事？哎，我这大人，怎么回事啊？啊，还这谁呀、啊，大人？哎呀，出什么事儿了？美女，挺有眼光的嘛。好眼光，美女大人，到底咋回事？啊，现已查明，大内警一位募兵，勾结阎王寨。杀害新旧两任山西总兵，罪恶滔天，十恶不赦。啊！哎哎哎哎哎！美女，美女，干啥？美女，哎！依依啊，姚小姑娘怎么样了？嗯，她过两天应该就能醒过来了。哦，那就好。爹。穆斌他怎么样了？他已经被押入大牢了，真是朝廷的败类，居然把我们玩弄于股掌之间。爹，我们是不是有些武断了？事情还有很多疑点。你还怀疑什么？他都害死了多少人？要不是你用药及时治住了他，说不定他早就对你下手了。不，我不相信。好了好了好了，辛苦了好长时间了，早点回去休息吧。可是好了好了，去吧。解决了没有？你的任务已经完成了，你暂时得消失一段时间。爹为什么这么做？事情不是你想象中的那样。我娘是不是也是你杀的？住口！爹，不许叫我爹！你从小就把我丢给奶娘抚养，甚至从来都没有抱过我。我一直以为你不喜欢我，是因为我一出生就害死了我娘。你娘？我跟她可是青梅竹马呀！你知道我有多喜欢她吗？可她居然为了一个外人！
，窈窕姑娘脚底下的那三颗痣，是你吩咐做上去的。你什么都知道了？我不想知道，我也不愿意相信。我一直以来敬重的爹，是一个恶贯满盈、杀人如麻的。刽子手，你说什么？刽子手？哼！刽子手，你说的没错。我还真就是个刽子手，可是连我自己都不相信。我为什么让你多活了二十年？啊先问我同不同意。天涯明月刀果然厉害。我唯一忌惮的就是这把刀，现在此刀在我手上，谁也不是我的对手。石大人，师姐，错了，没错啊，错了错了，我爹才是幕后真凶。啊啊！你听好，我们保护你。就凭你们两个，也想拦住我？你先去找窈窕姑娘。别找她了，她是假的。你要找的人是我。什么？停！停！你刚说什么？哎呀，我才是你要找的那个人。你这脚。哥姐的美貌真是天差地别啊！我是捕头哎，每天出差班，很辛苦的。啊，赶快把鞋穿上，一边去。哎呀，幸亏不是我亲生的。来，我们继续。居然没死在牢里，哼，当然还是托你的福了。谁让你来的？少废话！废话！杀了你，我们就能得到金钱美女。我知
见见美女在哪？啊？嗯？你干杯！文彪的官兵都叫我给埋脱了，咱们就放心的在这儿吃货。嗯、既然有了金钱美女，何必再动刀动枪啊？对着呢。这金钱美女，是谁告诉你们在我手上的？石大人。酒足饭饱，我还顺便洗了个澡，刷了个牙，换了身衣服。你不是已经中毒了吗？我给他下的只是暂时昏迷的蒙汗药。贱人，居然跟你娘一样的来背叛我！爹，你已经杀了很多人了。只要你现在立马收手，我一定想办法替你求情减罪。你们有什么证据，证明这一切都是我做的？金钱美女就是证据，而这一切要从区委被杀的那天说起。你要杜秘书和陆坤去调换区委的天涯明月刀，再利用阎王寨的人去劫杀区委。事后，你又对阎王寨人痛下毒手。你如此大费周章，就是为了金钱美女。可谁能想到，金钱美女其实是两个人，他们就是达达国派来的间谍，钱无缺，代号金钱；窈窕，代号美女。而春香楼就是他们的情报据点。大人您费心了，窈窕很好，一切照旧。你们的目的是杀掉山西总兵屈伟，然后让钱无缺取而代之。调动兵符，给达达大军让路。可是你没想到，你们的狼子野心早被屈伟给识破。他成功的抓捕了金钱美女，并打算押送进京。所以那晚，你才会去救他们。而钱无缺和陆坤被黑白无常劫走后，血洗阎王寨的人，自然也是你。之后，依依和四大名捕迅速赶。你也假装若无其事一般，带着钱无缺和陆坤出现，也就是在这个时候，你才把一切都推到我的头上。你怎么会比我们先到？我，你想让我做替罪羊，所以在我找到杜壁书之后，你就立刻派钱无缺对我下手。他自知交接兵符已经完成，以免被我知道更多的信息，因此。他用自己的死来掩盖真相，所以之后我去找窈窕姑娘对峙时，他才会在服毒前机关算尽的把一切都推到我的头上。穆大人，我只能帮你到这儿了。如果不是依依及时救回窈窕姑娘，你的局几乎毫无破绽。而造成这一切的幕后真凶，就是你。时间时代，如果我没有猜错，这兵符就在你的身上。看来我还真是小看你小子了。我还有一个疑问，你为什么要把栽赃陷害幕后真凶的矛头指向给我？因为他知道你是来找我的，他就是二十年前杀害我娘，把我从皇宫里偷出来的人。你为什么要杀我娘？你为什么要把我当做自己的女儿抚养长大？为什么？因为阿叔本来就是我的女人，是她背叛了我。我们分手吧，阿叔，别这样好吗？我们曾经……石头，今天重复昨天，明天重复今天。每天都过着同样的生活，这不是我想要的幸福。阿叔，阿叔。
，你看看，可爱不？我现在很幸福，你也要找到属于自己的幸福。我的幸福就是带你走。石头，你还放不下吗？不是我放不下，错的人是你。你吓着他了，不哭啊，不哭不哭，哦哦，乖乖。为了你的执念，为了报复皇上，居然不惜一切毁了整个大明朝。那个姓朱的夺了我的女人，我也要毁掉他的一切。不要再错了！还有你们，都得死！今天，就为那些冤魂报仇！干！啊！干！小心！当时还了二十年的养育之你是不是觉得他很可怜？人生不止只有得到，还要学会接受失去。只可惜，他没学会。想哭就哭出来吧，至少在我这里，你不用假装坚强。
，跟着我，金钱美女一个都不会少。哎哎哎，这咋是窈窕姑娘去？哎呦，你个瓜西！只要有金钱美女，你管她是哪一个？问你个问题、嗯，你刀法这么厉害，轻功怎么这么差？下回告诉你。下回？对，就是下回。可是我害怕到了皇宫就再也没有自由了。哼，怕什么？你在皇宫里不开心了，我随时可以把你偷出来。说话算话。嗯，下下。我闻到了爱情的味道，那我们怎么办？跟着呀，小师妹！哎,哎，等等，小师妹！真的要吗？一定要。那就开始吧。哎，等一下，我先戴上。结束了。